ഹായ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമിനൻ കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമിനൻ കോഫിഷ്യൻസ് ബിടെക് മാതമാറ്റിക്സ് എന്ന ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന്റെ കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ തന്നെ എബിൾ വെച്ചോളൂ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമിനൻ കോഫിഷ്യൻസ് ഇത് നമ്മള് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് വാരിയേഷൻ ഓഫ് പരാമീറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ അതിന്റെ കൂടാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമിനൻ കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ സി പ്ലസ് വൈ പി എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ കോംപ്ലിമെന്ററി ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റഗ്രൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഇന്റഗ്രൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് അൺഡിറ്റർമിനൻ കോഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇവിടെ ഈ ആർ ഓഫ് എക്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹോമോജീനിയസ് ഇക്വേഷന്റെയും റൂട്ടുകളും ഒക്കെ എടുത്ത് അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് ആർ ഓഫ് എക്സ് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്യുക അത് അതിനകത്തുള്ള കോൺസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് റൂട്ട് ഒക്കെ നോക്കി ഇതിനകത്ത് തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അണ്ടിറ്റർമിനൻ കോഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ വൈ പി സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വൈ പി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റുകൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വൈ പി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അക്കോർഡിംഗ് ടു ആർ ഓഫ് എക്സ് ആർ ഓഫ് എക്സിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു വൈ പി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും ആ വൈ പി സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ഓഫ് എക്സിനുള്ള ടേബിളുകൾ ഉണ്ട് മീൻസ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് വൈ പിയുടെ ആ ടേബിൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം നമ്മൾ ബേസിക്കലി പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആർ ഓഫ് എക്സിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ടൈപ്പ് ആണോ എന്നെങ്കിൽ കെ ഇ റേസ് ടു ആർ ഓഫ് എക്സ് ആണോ എന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് എക്സ് കെ ഇ റേസ് ടു ആർ ഇൻഡു എക്സ് മീൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻഡു എക്സ് ആറിന് വരുന്ന വേറെ വാല്യൂസ് വേണമെങ്കിൽ ഏതാ ഞാൻ കൊണ്ട് എഴുതി ആർ ആയി പോയതാണ് എം എക്സോ എ എക്സോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കെ ഇ റേസ് ടു ആർ എക്സ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ പി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സി ഇ റേസ് ടു ആർ എക്സ് ആണ് വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതി ഓക്കെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ സി ഇവിടെ പോയാലും നമ്പർ ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് സി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ദൻ രണ്ടാമത്തത് പോളിനോമിയൽ ടൈപ്പ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് കെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലാണ് എൻ ഇക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഏത് വേണമെങ്കിലും വരാം കെ എക്സ് വരാം കെ എക്സ് സ്ക്വയർ വരാം കെ എക്സ് ക്യൂബ് വരാം കെ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വരാം അങ്ങനെ ഏത് ടൈപ്പ് പോളിനോമിയൽ ടൈപ്പ് വരുവാണെങ്കിലും എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഹയസ്റ്റ് പവർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ടേമുകളും ആ പോളിനോമിയൽ ജനറൽ പോളിനോമിയൽ എല്ലാ ടേമുകളും വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം ദാറ്റ് ഇസ് കെ എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് കെ എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് കെ എൻ മൈനസ് ടു എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ടു എക്സെട്രാ പ്ലസ് കെ വൺ എക്സ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് കെ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ ജനറൽ പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത
സെയിം ആസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കും കെ ഇ റേസ് ടു ആൽഫാ എക്സ് ഇൻ ടു കോസ് ബീറ്റ എക്സ് ഒരു ആൽഫാ എക്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കും അപ്പൊ കെ ഇ റേസ് ടു ആൽഫാ എക്സ് ഇൻ ടു ബീറ്റ എക്സ് ഒരു ആൽഫാ എക്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇ റേസ് ടു ആൽഫാ എക്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഒരു ഇ റേസ് ടു ആൽഫാ എക്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എഴുതണം സൈൻ മാത്രം വരുന്നതാണെങ്കിലും കോസ് മാത്രം വരുന്നതാണെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടും എഴുതും സൈൻ എഴുതും കോസ് എഴുതും എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ക്ലിയർ അപ്പൊ സൈൻ കോസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആർ ഓഫ് എക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കേസിലുള്ള ആർ ഓഫ് എക്സുകളാണ് കൂടുതലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തരാറുള്ളത് ഇങ്ങനെ ആർ ഓഫ് എക്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വൈ പി സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് വൈ പിക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് റൂൾസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വൈ പി വൈ പിയിൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണോ ഈ പേഷ് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നോക്കിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹോമോജീനിയസിന്റെ സൊല്യൂഷനും കൂടെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വൈ പിയിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ആ റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നാമത് ബേസിക് റൂൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടേബിളും കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബേസിക് റൂളിൽ പറയുന്നത് അതായത് സപ്പോസ് നമുക്ക് ആർ ഓഫ് എക്സ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷനകത്തുള്ള ആർ ഓഫ് എക്സ് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആർ ഓഫ് എക്സ് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആ ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനകത്തുള്ള ആ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ വരുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ആ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ പോളിനോമിയലാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വൈ പി എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പോളിനോമിയൽ അതിന്റെ ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മൾ കെ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് കെ നോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതണം ഏത് വൈ പി ഐഡി കിട്ടിയോ ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ് സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇനി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോളിനോമിയൽ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഇനി സപ്പോസ് എക്സ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതാം എക്സ് ക്യൂബ് ആണെങ്കിൽ വൈ പി വിൽ ബി കെ ക്യൂബ് എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് കെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ വൺ എക്സ് പ്ലസ് കെ നോട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പൊ പോളിനോമിയൽസ് വരുമ്പോ ഈ സൈഡിൽ പോളിനോമിയൽ ആണ് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെ പോളിനോമിയൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയറിന് ഇത് മൊത്തം എഴുതാം പിന്നെ എക്സിന് വേറെ എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ അത് മൊത്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാലും മതി വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല രണ്ട് വാല്യൂസ് ഒരേപോലെ ഉള്ളത് വരുന്നോണ്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതണമെന്നില്ല അപ്പോ ഇവിടെ ആർ ഓഫ് എക്സിന്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ആർ ഓഫ് എക്സ് ഇപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതും അപ്പൊ സപ്പോസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ആർ ഓഫ് എക്സ് സൈൻ എക്സ് ഇതൊക്കെ വൈ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കെ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് എം കോസ് എക്സ് അല്ലെ നേരത്തെ തിരിച്ചു എഴുതാം കേട്ടോ കെ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എം സൈൻ എക്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ ഫോമിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കെ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് എം സൈൻ എക്സ് ഇപ്പൊ സൈൻ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ കെ കോസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് എം സൈൻ ടു എക്സ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും ഇനി ഇത് എഴുതിയിട്ട് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ എന്ന് വിചാരിക്കുക സൊല്യൂഷൻ വൈ എന്ന് നമ്മൾ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് പി ഓഫ് എക്സ് വൈ ഡാഷ് പ്ലസ് ക്യു ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത്
മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ വൈ പിക്ക് അകത്തുള്ള കോൺസ്റ്റന്റുകൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൈ പി നമ്മൾ എഴുതാം വൈ സി പ്ലസ് വൈ പി ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതിൽ തന്നെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ഇനി തരുവാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ വൈ സിയിലുള്ള കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ഇനി ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൈ പി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ വൈ പി കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ ബാലൻസ് വരുന്ന കോൺസ്റ്റന്റുകൾ വൈ സിയുടെ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഏതിന്റെ ആയിരിക്കും മീൻസ് കണ്ടീഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ഏതായിരിക്കും വൈ സിയുടെ കോൺസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും വൈ പിക്ക് അത് പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂബിൾസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും പാടില്ല മീൻസ് ജനറൽ കോൺസ്റ്റൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും വൈ പിക്ക് അകത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ റൂളിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമുക്ക് ആർ ഓഫ് എക്സ് കിട്ടി ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് എസ് എക്സ് ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് എസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ അതായത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൈ സി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആ വൈ സിയുടെ ഇക്വേഷൻ സി വൺ ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു ത്രീ എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആണ് ആർ ഓഫ് എക്സ് ഇവിടെ ആർ ഓഫ് ഈ വൈ സിയിലെ ഒരു വൈ വൺ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആണ് എങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ ആർ ഓഫ് എക്സും ഇവിടത്തെ ഒരു സൊല്യൂഷനും സെയിം ആണെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആർ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനും ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനും സെയിം ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ വൈ പി എഴുതുമ്പോ എന്ത് എഴുതരുത് ഈ വെറുതെ കെ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതരുത് എന്ത് എഴുതണം ഇവിടെ എക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മീൻസ് ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കെ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എഴുതിയാൽ മതി എക്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം ഈ എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതണം ഐഡിയോ അതായത് നമ്മുടെ വൈ സി എഴുതുമ്പോ വൈ സിക്കകത്ത് വൈ വണ്ണും വൈ ടു നമുക്ക് ഉണ്ടോ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും ആ രണ്ട് സൊല്യൂഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമ്മുടെ ആർ ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ പി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈ പിയുടെ കോളം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ടേബിൾ വരച്ചാൽ വൈ പിയുടെ കോളത്തിലുള്ള എലമെന്റുകൾ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് പക്ഷേ അവിടെ എക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ടേബിളിലെ വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ സപ്പോസ് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് വൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് സി വൺ എക്സ് പ്ലസ് സപ്പോസ് സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഈ റേസ് ടു എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇത് ഡബിൾ റൂട്ട് വരുന്നത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സി വൺ ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സി ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇ റേസ് ടു എക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി സി വൺ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൈ പി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ എക്സ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എഴുതാനാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം വന്നതുകൊണ്ട് വൈ പി എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അതായത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡബിൾ റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എക്സ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൈ പി ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വൈ പിയുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഐഡിയോ അതിനെയാണ് മോഡിഫിക്കേഷൻ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സം റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് ഉള്ളത് സപ്പോസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് എസ് സം ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഫോർ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഇ റേസ്
മീൻസ് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് വൈ പി വൺ ഡാഷ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ വൈ പി വൺ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വൈ പി വൺ ഡാഷ് അതുപോലെ വൈ പി വൺ ഡബിൾ ഡാഷ് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അത് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വൈ പി വൺ ആയതുകൊണ്ട് കെ കിട്ടും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വൈ പി ടുവും ഇതുപോലെ എടുക്കുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക വൈ പി ടു ഡബിൾ ഡാഷ് വൈ പി ടു ഡാഷ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വൈ പി വണ്ണും വൈ പി ടുവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം കെയും എമ്മും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൽ തന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോ ഇ രജിസ്ട്രേറ്റ്സ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ വൈ പി വൺ എടുക്കുമ്പോൾ കെ എക്സ് ഇ രജിസ്ട്രേറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡബിൾ റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇ രജിസ്ട്രേറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാതെ മാർക്കരുത് ഇ രജിസ്റ്റർ ഫോർ എക്സ് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എം ഇൻഡു എക്സ് ഇൻഡു ഇ രജിസ്റ്റു ഫോർ എക്സ് വൈ പി ടു ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതാണ് മോഡിഫി സം റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കുറച്ച് അധികം പ്രോസസ്സുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് തന്നെയാണ് കാരണം അൻഡിറ്റാമിനന്റ് കോഫിഷ്യന്റ് ചോ ആ പേരിൽ നമ്മുടെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ വന്ന സമയത്തും ഇത് ചോദിച്ചിരുന്നില്ല പേര് ചോദിച്ചിട്ട് യൂസിംഗ് അൻഡിറ്റാമിനന്റ് കോഫിഷ്യൻസ് സോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നില്ല എം വി പി നമുക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാ കേസുകളും ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ എം വി പി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡാണ് ഇത് അപ്പൊ അൺഡിറ്റാമിനന്റ് കോഫിഷ്യൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ബേസിക് റൂള് മോഡിഫിക്കേഷൻ റൂള് സം റൂള് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാം സോൾവ് ദ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പ്രോബ്ലം വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് വൈ ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത് നോൺ ഹോമോജിനിയസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഏസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ സി പ്ലസ് വൈ പി എന്ന് നമ്മൾ എഴുതും വൈ പി ദൻ ഫോർ വൈ സി ഹോമോജിനിയസ് ഇക്വേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക വൈ ഡബിൾ ഡാഷ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്സിലഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഒ മൈനസ് ഐ എന്ന് വരും ദർ ഫോർ വൈ സി ഏസ് സി വൺ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സി ടു സൈൻ എക്സ് ആണ് വൈ സി കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു വൈ സി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വൈ പി കണ്ടുപിടിക്കണം വൈ പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫോർ വൈ പി വട്ട് ഇസ് ആർ ഓഫ് എക്സ് ആർ ഓഫ് എക്സ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് പോളിനോമിയൽ ടൈപ്പ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ വൈ പി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൈ പി വൈ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ വൺ എക്സ് പ്ലസ് കെ നോട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വൈ പി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ആ വൈ പി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ജനറൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഫോർ ദാറ്റ് വൈ പി ഡാഷ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും വൈ പി ഡാഷ് എസ് ടു കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് കെ വൺ വൈ പി ഡബിൾ ഡാഷ് എസ് ടു കെ ടു ഓക്കെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഈ വാല്യൂസ് മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ദ ഫോർ ദ ഇക്വേഷൻ ബിക്കംസ് ടു കെ ടു പ്ലസ് വൈ പി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു കെ ടു എക്സ് പ്ലസ് കെ വൺ പ്ലസ് സോറി ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ വൈ പി ഡാഷ് അല്ല വൈ ആണ് അല്ലേ വൈ ആണ് അപ്പൊ കെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ വൺ എക്സ് പ്ലസ് കെ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ കോഫിഷ്യൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യന്റും ഇവിടുത്തെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷ്യൻ കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുക എന്താ കിട്ടും കെ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഡയറക്റ്റ് ഇവിടെ കെ സ്ക്വയർ കെ ടു ആണ് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ കോഫിഷൻ ഇവിടെ സീറ
x square that is 0 0.001 x square plus k1 0 on up on k1 determined down here in a k0 determined it is minus 0 0.002 in order to number yp therefore the general solution will be general solution in the idiom y equal to yc plus yp that is equal to y equal to yc means c1 cos x plus c2 sin x and plus uh, yp in the way that we have to substitute here now it is equal to 0 0.001 x square minus 0 0.002 now, we have a general solution. We have a particular solution. We have a condition to substitute. We have a C1 and C2. For that, E1, y of 0 equal to 0. And y of 0 is 0 equal to C1 cos 0 plus C2 sin 0 plus 0.001 into 0 square minus 0.002. That is 0 equal to C1 minus 0 0.002. That is C1 equal to 0 0.002. C1 in the value 0 0.002 item. Then now C2 and we can see C2 and we can see the differential derivative. Y dash differential minus C1 sin x plus C2 cos x. Uh, plus 0 0.001 into 2x current experiment derivative 2x term. now we will substitute it as y dash of 0 is 1.1 1.5 y dash of 0 is equal to 1.5 that implies 1.5 is equal to minus c1 sin 0 plus c2 cos 0 uh, plus it is 0 ipo complete it is 0 ipo x equal to 0 on work Therefore, from this C2 is 1.5. Let then our number C2 is 1.5. Finally, now C1 and C2 get T. As C1 and C2 number equation are substituted, then we will get the particular solution as y equal to C1 is uh, 0.002, 0.002 cos x uh, plus 1.5 sin x. Uh, plus 0 0.001 x square minus 0 0.002 in the other equation that solution compare this is the case is easy to do the balance questions in the balance try to do the balance questions the method of variation of sorry method of undetermined coefficient method okay